one cosh is integral formula random alle nammal oru complex function integrate cheyan vendite rendu methods padichu cosh is theorem vechum cosh is integral formula vechu namak adine evaluate cheyan nalladu padichu alle cosh is integral theorem endha straight cheyanadu um sridag sridag ओके देन राहुल राहुल स्टेट कोशिश तेरा मिस स्टेट कोशिश तेरा अंदर ने कोशिश तेरा बने टंडा रहने थे कौन आसफ लादिन <laughs> फंगशन <laughs> 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 इनसाइड Inside a closed contour. Closed contour means closed path. There is closed path in there. Agar to adine mugalilo analytic ani full entire ani entire function thana full analytic kaitler function ani entire function thori. Aa entire ani engil integral over C. Aa oru path thile f of z dz thendu thori inda the equal to zero i d cube. Adani Cauchy's integral theorem parne thunda inda the. Then Cauchy's integral formula. Namlu parne thunda inda the. Cauchy's integral formula. Adai the a thengilu oru point the. Namma ke thandiri kinnu a thengilu. Thandiri kinnu oru circle. Aa oru boundary inda. Agar the a thengilu oru singularity veru ani engil. अभी <laughs> यूनिवर्सिटी इंटग्रेटूर्ण 
ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഈ ഒരു റീജിയനിൽ ഈ ഒരു കോണ്ടൂറിൽ ഇത് ഫുൾ അനലറ്റിക് ആണോ ഈ ഫുൾ ഫംഗ്ഷൻ ഇത് ഫുൾ അനലറ്റിക് ആണ് ഇതിനൊരു സിംഗുലർ പോയിന്റ് ഈ ഒരു റീജിയനിൽ വരുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് കോഴ്ഷി സീറം വെച്ചിട്ട് എന്ത് പറയാം ഇതിന്റെ വാല്യൂ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഫുൾ അനലറ്റിക് ആണോ ഈ ഒരു റീജിയനിൽ അനലറ്റിക് ആണോ എന്നാ നോക്കുന്നത് അതായത് ഫുൾ അനലറ്റിക് ആണോ ഇതിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സിംഗുലർ പോയിന്റ് ഉണ്ടോ പോയിന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതിനകത്ത് വരുമോ ഈ ഒരു റീജിയനിൽ അകത്ത് വരുമോ എന്നുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ സി ഫൈവ് സെഡ് പ്ലസ് സെവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ സെഡ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു സെഡ് മൈനസ് ത്രീ ഡി സെഡ് അപ്പൊ നമുക്ക് താഴെയുള്ള ഡിനോമിനേറ്റർ ഈക്വൽ ടു സീറോ വെച്ചാലാണ് നമുക്ക് അതിന്റെ സിംഗുലാരിറ്റീസ് കിട്ടുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡിനോമിനേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് പോളിനോമിയൽ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യും ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിന്റെ സിംഗുലാരിറ്റീസ് പെട്ടെന്ന് വൺ ആണോ ത്രീ ആണ് ഇതുപോലെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ സിംഗുലാരിറ്റീസ് ഏതാന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് അതിനെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്തു അല്ലാതെ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പോളിനോമിയൽ കണ്ടാൽ അതിനെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്ത ചെയ്ത ചെയ്യാൻ അറിയില്ലേ അല്ലെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഇത് കിട്ടണം ആഡ് ചെയ്താൽ ഇത് കിട്ടണം എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ വെച്ച് വേണമെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഈക്വൽ ടു സീറോ വെച്ചിട്ട് സെഡിന്റെ വാല്യൂ റൂട്ട്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക അല്ലെ എന്ത് കൊടുക്ക സെഡ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു സെഡ് മൈനസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു സീറോ കൊടുക്കുക വിച്ച് ഇംപ്ലൈ സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഫോർ മൈ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എ എ ഈക്വൽ ടു വൺ ബി ഈക്വൽ ടു ടു ആൻഡ് സി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ എല്ലാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര ആൻസർ കിട്ടുക മൈനസ് ബി മൈനസ് ടു പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മീൻസ് ടു സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു എ മീൻസ് വൺ ഇൻറ്റു സി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു വൺ ഓക്കെ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ടു സ്ക്വയർ ഫോർ പ്ലസ് മൈനസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൽവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് റൂട്ട് സിക്സ്റ്റീൻ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു which is equal to minus 2 plus 4 divided by 2 uh, or minus 2 minus 4 divided by 2 minus 2 plus 4 divided by 2 equal to 2 by 2 is equal to 1 minus 2 4 minus 2 minus 4 divided by 2 which is equal to minus 6 by 3 minus 6 by 2 which is equal to minus 3 if roots get in the 1 and minus 3 if we have this term we have factorize it how do we do z minus z minus first one the root z minus 1 into z minus second one the root z minus minus 3 right we have to split it and factorize it in this way okay right okay ഓക്കെ ഡീസൺ ഇതിനെ മാറ്റി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ സിംഗുലാരിറ്റീസ് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് ഏതൊക്കെയാ നോക്കാം ഏതൊക്കെയാ സിംഗുലാരിറ്റി വെച്ച് വരിക ഇത് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആകുമ്പോഴാണ് സിംഗുലാരിറ്റി വരുന്നത് സെഡ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു സെഡ് മൈനസ് മൈനസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു സീറോ അതായത് സെഡ് മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആൻഡ് സെഡ് മൈനസ് മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് സെഡ് പ്ലസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു സീറോ വിച്ച് ഇംപ്ലൈ സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആൻഡ് സെഡ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു മൈനസ് ത്രീ ഇത് രണ്ടും ആണ് ഇതിന്റെ സിംഗുലാരിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെഡ് മൈനസ് മൈനസ് വണ് വരണ്ട വൺ ആണ് നമ്മുടെ റൂട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് വണ്ണും മൈനസ് ത്രീ ആണ് റൂട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം സെഡ് മൈനസ് എ ഇൻറ്റു സെഡ് മൈനസ് ബി ഫോമില നമുക്ക് എഴുതേണ്ടത് എയും ബിയും റൂട്ട് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതാം സെഡ് മൈനസ് എ ഇൻറ്റു സെഡ് മൈനസ് ബി എയുടെ സ്ഥാനത്ത് വന്നത് വൺ ഇപ്പൊ സെഡ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു സെഡ് മൈനസ് ബിയുടെ സ്ഥാനത്ത് വന്നത് മൈനസ് ത്രീ ആണ് ഇപ്പൊ സെഡ് മൈനസ് ഇത് റൂട്ട് വന്ന മൈനസ് ത്രീ ഈ റൂട്ട് വന്ന മൈനസ് ത്രീ ആണിത് ഇവിടെ മൈനസ് വെച്ചിട്ടേ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പുറത്തുള്ളത് ആ ഇപ്പുറത്തുള്ളത് വണ്ണ് സെഡ് ഇതാ വണ്ണും മൈനസ് ത്രീയും ആണ് റൂട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ സെഡ് മൈനസ് വണ്ണ് ഈ റൂട്ട് ഈ മൈനസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആ റൂട്ട് കിട്ടിയ വാല്യൂ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ഇവിടെ സെഡ് മൈനസ് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ റൂട്ട് കിട്ടിയ വാല
സർക്കിള് ഏകദേശം ദ ടു സെന്ററും റേഡിയസ് ടു അല്ലെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള റേഡിയസ് ടു ഇങ്ങോട്ടുള്ള റേഡിയസ് ടു മുകളിലേക്കൊക്കെ റേഡിയസ് ടു ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർക്കിൾ ഈ രീതിയിലാണ് വരിക അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിൽ വൺ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് എവിടെ വരിക നോക്ക് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പ്ലസ് സീറോ ഐ ജെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ആണ് വൺ എന്ന് പറയുന്നതിന് അർത്ഥം എന്താ വൺ പ്ലസ് സീറോ ഐ അതായത് വൺ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ വൺ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഏതാ ഇതാണ് വരുന്നത് അല്ലെ സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ത്രീ പ്ലസ് സീറോ ഐ അല്ലെ മൈനസ് ത്രീ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ വരുന്നത് അല്ലെ ഈ സെഡ് ഈക്വൽ ടു വൺ സെഡ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ആണ് അപ്പൊ റിയൽ പാർട്ട് മാത്രമേ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ എന്ന് അർത്ഥം എന്താ ഇമാജിനറി പാർട്ട് സീറോ ആണെന്നാണ് അർത്ഥം കേട്ടോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് റിയൽ പാർട്ടിൽ നമ്മൾ ഇതിന് പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ആണ് കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിന് റിയൽ പാർട്ടും ഉണ്ടാകും ഇമാജിനറി പാർട്ടും ഉണ്ടാകും പക്ഷെ നമുക്ക് കിട്ടിയത് സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് പറയുന്ന റിയൽ പാർട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനർത്ഥം എന്താ ഇതിന് ഇമാജിനറി പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് അതവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ വൺ പ്ലസ് സീറോ ആയി എന്നാണ് ഇതിന്റെ ശരിക്കും ഉള്ള ഇതിന്റെ റെപ്രസെന്റേഷൻ അത് നമ്മളവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ല ആ വൺ പ്ലസ് സീറോ ആയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഓഡേഡ് പേർ വൺ സീറോ ആണ് അല്ലടോ മൈനസ് ത്രീന്റെ മൈനസ് ത്രീന്റെ എന്ത് മൈനസ് ത്രീ പ്ലസ് സീറോ ആയി മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ സെഡ് ഈക്വൽ ടു സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ആണ് അപ്പൊ മൈനസ് ത്രീ പ്ലസ് സീറോ ഐ അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഓഡേഡ് പേർ മൈനസ് ത്രീ സീറോ ഓഡേഡ് പേർ മൈനസ് ത്രീ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതല്ലേ എക്സ് ആക്സിൽ മൈനസ് ത്രീയും വൈ ആക്സിൽ സീറോയും മൈനസ് ത്രീ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഇതല്ലേ ആ അതെ പറയട്ടെ അപ്പം സെഡ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഈ ഒരു സിംഗുലാരിറ്റി ഇതിനകത്തും മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് പുറത്ത് അപ്പൊ മൈനസ് ത്രീ കൊണ്ട് നമുക്ക് വലിയ പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇയാളെ കൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും നമ്മുടെ പുറത്താണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് കോഷി സ്ഥിരം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയായിരുന്നു രണ്ടും പുറത്തായിരുന്നെങ്കിൽ പക്ഷെ ഇതിൽ ഒരാൾ അകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഈ ഒരു ഫിഗർ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി സെഡ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് പറയുന്ന സിംഗുലാരിറ്റി ഇൻസൈഡ് ദ സർക്കിൾ ആണ് സെഡ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട് സൈഡ് സർക്കിൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് സർക്കിൾ വരച്ചിട്ട് ഇത് ഇൻസൈഡ് ആണോ ഔട്ട് സൈഡ് ആണോ എന്ന് കണ്ടെത്താം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇത് ഈ ഒരു ഇത് ഏതൊരു മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഏഹ് ഇത് ഇൻസൈഡ് ആണോ ഔട്ട് സൈഡ് ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള വേറൊരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഡയറക്റ്റ് നമ്മുടെ ആ സർക്കിളിലേക്ക് ഈ വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അങ്ങനെയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദ മോഡ് സെഡ് മൈനസ് ടു ഈക്വൽ ടു ടു എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ സർക്കിൾ അല്ലെ അതിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാ ഈ വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതായത് സെഡ് ഈക്വൽ ടു വൺ വൺ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഈ ഒരു സർക്കിളിന്റെ ഉള്ളിലാണോ വരുന്നത് എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ആ സർക്കിളിന്റെ അകത്തേക്ക് അതായത് മോഡ് സെഡ് മൈനസ് ടു ആണ് നമ്മുടെ സർക്കിൾ അതിനകത്തേക്ക് ഈ വൺ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കാം സെഡിന് വൺ കൊടുക്കാം മോഡ് സെഡ് മൈനസ് ടു ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും സെഡിന് വൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ സെഡ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇൻസൈഡ് ആണോ ഔട്ട് സൈഡ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒന്നുകിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഫിഗർ വരച്ചിട്ട് സർക്കിൾ വരച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് എങ്ങനെ വേലും ചെയ്താലും മതി അതിനാ ഞാൻ ഇവിടെ ഓർ ഇട്ടിട്ട് ഈ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഇൻസൈഡ് ആണോ ഔട്ട് സൈഡ് ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം മോഡ് സെഡ് മൈനസ് ടുവിലേക്ക് കൊടുക്കുക സെഡിന്റെ വാല്യൂ വൺ അപ്പം മോഡ് വൺ മൈനസ് ടു വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മോഡ് മൈനസ് വൺ മോഡ് മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പോസിറ്റീവ് വൺ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടുവിനേക്കാളും കുറവാണ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ഇതാണ് നമ്മുടെ സർക്കിൾ ഈക്വൽ ടു ടു ആണ് നമ്മുടെ സർക്കിള് പക്ഷേ നമുക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂ എത്രയാ വൺ ആണ് കിട്ടിയത് വൺ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തപ്പോ
ഇനി അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരാൾ ഇൻസൈഡ് ഇട്ടില്ല ഈ ഇൻസൈഡ് ഉള്ള ആള് നമ്മുടെ പ്രശ്നക്കാരനാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കോഷീസ് തീരം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കോഷീസ് ഇന്റഗ്രൽ ഫോമുലയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോഷീസ് ഇന്റഗ്രൽ ഫോമുല പറയുന്നത് എന്താ ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ സി എഫ് ഒ എഫ് ഓഫ് സെഡ് ബൈ സെഡ് മൈനസ് സെഡ് നോട്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ സെഡ് നോട്ട് ആണ് നമ്മുടെ ഈ പ്രശ്നക്കാരനായിട്ടുള്ള ആര് സിംഗുലാരിറ്റി ഡി സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ഐ ഇൻ ടു എഫ് ഓഫ് സെഡ് നോട്ടിന് ഈക്വൽ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ സെഡ് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആരും നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഇൻസൈഡ് ഉള്ളതിലാണ് നമ്മൾ സെഡ് നോട്ട് ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഇൻസൈഡ് ഉള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ സെഡ് നോട്ട് ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് മാറ്റിട്ട് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ സി ഫൈവ് സെഡ് പ്ലസ് സെവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ സെഡ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു സെഡ് മൈനസ് ത്രീ ഡി സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ അതിൽ ഈ സെഡ് അത് ഈക്വൽ ടു Z minus Z note in the formula divided by Z minus Z note in the sign of the value of Z minus Z note in the value of 1 to the value of 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 the value ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ സി എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ സെഡ് മൈനസ് സെഡ് നോട്ട് ഡി സെഡ് ഈ ഒരു രീതിയിലേക്ക് ഇതിനെ മാറ്റിയെടുക്കുക അതായത് സെഡ് മൈനസ് സെഡ് നോട്ട് നമ്മൾ അടിയിലേക്ക് വെക്കുക സെഡ് മൈനസ് സെഡ് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് അതിനടിയിലേക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതിൽ ബാക്കിയുള്ളത് അരക്കിയുള്ളൂ ഫൈവ് സെഡ് പ്ലസ് സെവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ സെഡ് പ്ലസ് ത്രീ ആണ് ബാക്കിയുള്ളത് ന്യൂമറേറ്ററിൽ ഡി സെഡ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ രണ്ടും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ എഫ് ഓഫ് സെഡ് ആരാ എഫ് ഓഫ് സെഡ് ആരാ എഫ് ഓഫ് സെഡ് ആരോ ഏതാ ുമറേറ്ററിലുള്ള ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഫൈവ് സെഡ് പ്ലസ് സെവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ സെഡ് പ്ലസ് ത്രീ ആണ് എഫ് ഓഫ് സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടി നമ്മുടെ ഒരു ഫംഗ്ഷന് നമുക്ക് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് മാറ്റി അല്ലെ ഇതിൽ ഇത് സിംഗുലാരിറ്റി ആണ് അപ്പൊ കോഷീസ് ഇന്റഗ്രൽ തീരം പറയുന്നത് അല്ല സോറി കോഷീസ് ഇന്റഗ്രൽ ഫോമുല പറയുന്നത് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ഐ ഇൻ ടു എഫ് ഓഫ് സെഡ് നോട്ട് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ടു പൈ ഐ ഇൻ ടു എഫ് ഓഫ് സെഡ് നോട്ട് ഇത് സിംഗുലാരിറ്റി ആണ് അപ്പൊ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ടു പൈ ഐ ഇൻ ടു എഫ് ഓഫ് സെഡ് നോട്ടിന് ഈക്വൽ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് കോഷീസ് ഇന്റഗ്രൽ ഫോമുല ഓക്കെ അപ്പൊ ടു പൈ ഐ ഇൻ ടു എഫ് ഓഫ് സെഡ് നോട്ട് അറിയണമെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് സെഡ് എന്താന്ന് അറിയണം ഇതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായി എഫ് ഓഫ് സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് സെഡ് പ്ലസ് സെവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ സെഡ് പ്ലസ് ത്രീ ആണ് എഫ് ഓഫ് സെഡ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് സെഡ് നോട്ട് സെഡ് നോട്ട് എന്താ വൺ അല്ലേ എഫ് ഓഫ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും സെഡിന് വൺ കൊടുക്കുക ഫൈവ് ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് സെവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ത്രീ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ബൈ ഫോർ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എഫ് ഓഫ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ദെൻ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ഐ ഇൻ ടു എഫ് ഓഫ് വൺ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ടു പൈ ഐ ഇൻ ടു ത്രീ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് പൈ ഐ ഓക്കെ ക്ലിയർ ഓക്കെ ആ ഒന്നോട് പറയണം ക്ലിയർ അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇതുപോലെയുള്ള കുറച്ച് മൂന്നാല് പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ആ അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നിങ്ങൾ ബുക്കും പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഇതിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചു തരണം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യാം ഈ വാലുവേറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിക്കോ ഞാൻ ആരോടെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ചോദിക്കാം അഞ്ചു മിനിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് കഴിയാൻ പറ്റും ഈ വാലുവേറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിക്കോ ഈ വാലുവേറ്റ് ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ സി ഈ വാലുവേറ്റ് ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ സി Z square divided by Z minus 2 dz. The question can't be done, right? Where C is mode Z is equal to 1. Now, I'm going to answer this question. I'm going to integrate this question. I'm going to answer this question. Evaluate integral over C. Z square divided by Z minus 2 dz. Where C is mode Z is equal to 1. The question can't be done, right? എന്താണ് സിംഗുലാരിറ്റി വരിക ഏതാണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആൻസർ
അല്ലെ അതായത് ആ സിംഗുലാരിറ്റി ആ ഒരു സർക്കിളിന് അകത്ത് വരില്ല അതായത് സിംഗുലാരിറ്റി ഉണ്ട് പക്ഷെ ഈ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സർക്കിളിന്റെ പുറത്താണ് ആ സിംഗുലാരിറ്റി വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം കോഷീസ് തീറം യൂസ് ചെയ്യാം കോഷീസ് ഇന്റഗ്രൽ തീറം യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെ അതായത് ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഈ ഒരു ഈ എഫ് ഓഫ് സെഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നമ്മുടെ എൻഡയർ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സെഡ് മോഡ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സർക്കിൾ മുഴുവൻ അനലിറ്റിക് ആണ് അതായത് ഒരു എൻഡയർ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് മോഡ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരു എൻഡയർ ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്ന് പറയാം അല്ലെ എൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ അനാലിറ്റിക് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഫുൾ അനാലിറ്റിക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം കോഷീസ് ഇന്റഗ്രൽ തീറം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ സി സെഡ് സ്ക്വയർ ബൈ സെഡ് മൈനസ് ടു ഡി സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിൻ എഴുതിക്കോ ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്തു കേട്ടോ ഇവാലുവേറ്റ് ക്വസ്റ്റിൻ എഴുതിയെടുത്തോ ഇവാലുവേറ്റ് ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ സി E raised to z divided by z minus 2 into z plus 3 dz. Screen like no account now. Where c is mod z minus 3 equal to 1 by 2. How much can I? Then now I equal to. പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് എടുത്തു വെക്കണം എന്നിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ആരോടെങ്കിലും ഒരാളോട് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പറയും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ് ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്തായാലും ഷുവർ ആയിട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം ഈ ഹോംവർക്ക് ഷുവർ ആയിട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം ആരെങ്കിലും ഒരാളോട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഹോംവർക്ക് നിങ്ങളോട് പ്രസന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയും ആ ടൈമിൽ നിങ്ങൾ പ്രസന്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഹോംവർക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാ ഇത് നല്ല നീറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ട് സ്കാൻ ചെയ്ത് പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് വെക്കുക ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നിട്ട് ഞാൻ ആരെയാണ് പറയുന്നത് അവരെന്ത് ചെയ്യണം സ്ക്രീൻ പ്രസന്റ് ചെയ്യുക സ്ക്രീൻ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ അറിയാലോ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ മീറ്റിൽ കൊടുത്താൽ മതി പ്രസന്റ് സ്ക്രീൻ കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് നിങ്ങൾ എടുത്തു വെച്ചാൽ പി ഡി എഫ് എടുത്ത് കാണിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ ചെയ്യുക കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയോ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ സെഡ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ സെഡ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ഓക്കെ പറഞ്ഞോ ഡൗട്ട് ആ പറഞ്ഞോ രണ്ട് പോയിന്റ് എങ്ങനെ ആ അത് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ രണ്ട് പോയിന്റ് ഇൻസൈഡ് ദ റീജിയൻ ആണെങ്കിൽ ആ പോയിന്റിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അത് പറയാം കേട്ടോ അതിപ്പോ ഇന്ന് നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ Integrate integral over z square by z square minus 1 counter clockwise around the circle mod z minus 1 minus i which is equal to pi by 2 using Cauchy's integral formula. So, you can see what you can do. If you want to do this counter clockwise, you can do this pi by 2. We can do this in the question. We can do this in the f of z. Okay. Hmm? So, what do we do? This is our integral over c z square by z square minus 1 dz. അല്ലെ ഈ സെഡ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇത് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ഫോമിൽ അല്ലേ സെഡ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ സ്ക്വയർ അല്ലേ എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി എന്ന് എഴുതാലോ സെഡ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ സെഡ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു സെഡ് പ്ലസ് വൺ ഡി സെഡ് എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ ഇതിലെ സിംഗുലാരിറ്റീസ് വരുന്നത് ഇതാണ് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് സെഡ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ കൊടുത്താൽ സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ സോറി സെഡ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് വൺ ഇവിടുന്ന് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതുപോലെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക ഇവിടെ തന്നെ ഓക്കെ അപ്പൊ സെഡ് മൈനസ് വൺ ഇന്റു സെഡ് പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ സിംഗുലാരിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാം സെഡ് മൈനസ് വൺ ഇന്റു സെഡ് പ്ലസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് സെഡ് മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആൻഡ് സെഡ് പ്ലസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആൻഡ് സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ആർ ദി സിംഗുലാർ പോയിന്റ്സ് ഇതുവരെ ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഇതാ ഇത് രണ്ടും ആണ് ഇതിന്റെ സിംഗുലാർ പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഈ വണ്ണും മൈനസ് വണ്ണും നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സർക്കിളിന്റെ അകത്താണോ വരുന്നത് പുറത്താണോ വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പൈ ബൈ ടു റേഡിയോസ്
ഓക്കെ അപ്പൊ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെവൻ റേഡിയസ് ഉള്ള ഒരു സർക്കിൾ ആണ് ഇത് സെന്റർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ വൺ എന്ന് പറയുന്ന സർക്കിളും സെന്റർ ആയിട്ടുള്ള വൺ വൺ ആണ് കേട്ടോ മൈനസ് ഓഫ് ദിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ മൈനസ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അത് കൺഫ്യൂഷൻ അടിക്കേണ്ട അങ്ങനെ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ അകത്താണോ നോക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന മൂഡ് സെഡ് മൈനസ് വൺ മൈനസ് ഐ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലേക്ക് ആ ഒരു ഇക്വേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ വൺ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെ സെഡിന് വൺ എന്ന് കൊടുക്കുക അല്ലടോ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ സെഡ് സെഡിന് വൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വരും മോഡ് സെഡ് ആയിരുന്നു സെഡിന് വരും വൺ വൺ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ഐ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് വൺ സീറോ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ഐ അല്ലെ മോഡ് മൈനസ് ഐ മോഡ് മൈനസ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് മോഡ് ഐ തന്നെ അല്ലെ അല്ലെ ഐ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിന്റെ ഇതൊരു കോംപ്ലക്സ് വാല്യൂ ആണ് കോംപ്ലക്സ് വാല്യൂടെ മോഡ് സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ മോഡ്ലെസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് റിയൽ പാർട്ടിന്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇമാജിനറി പാർട്ടിന്റെ സ്ക്വയർ ഇത് ഐ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇമാജിനറി പാർട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ റിയൽ പാർട്ട് ഇല്ല അപ്പൊ റൂട്ട് ഓഫ് റിയൽ പാർട്ടിന് പോയാൽ സീറോ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇമാജിനറി പാർട്ടിന്റെ എന്താ വൺ ആണ് അല്ലെ വൺ സ്ക്വയർ ഐ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതരുതേ ഇമാജിനറി പാർട്ടില് ഇതാണ് ഐ ആണ് ഐന്റെ കൂടെ വരുന്നതാണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ റൂട്ട് ഓഫ് സീറോ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ സ്ക്വയർ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് വൺ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെവൻ ഫൈവ് ബൈ ടു ആയിരുന്നു നമുക്കുള്ള സർക്കിൾ അല്ലെ ഫൈവ് ബൈ ടു റേഡിയസ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഫൈവ് ബൈ ടുവിനേക്കാളും കൂടുതലാണോ കുറവാണോ ലെസ് ദാൻ ആണ് അല്ലെ വൺ ഈസ് ലെസ് ദാൻ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെവൻ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു പോയിന്റ് എവിടെയായിരിക്കും അകത്തായിരിക്കോ പുറത്തായിരിക്കോ അകത്തായിരിക്കോ പുറത്തായിരിക്കോ ഇത് ലെസ് ദാനാ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം സെഡ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസൈഡ് ദ സർക്കിൾ ആണോ ഔട്ട്സൈഡ് ദ സർക്കിൾ ആണോ ഇൻസൈഡ് സർക്കിൾ ലെസ് ദാൻ അല്ലേ വന്നത് ഈ ഒരു പോയിന്റിനേക്കാളും കുറവാ വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ വൺ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തപ്പോ അപ്പൊ ഇൻസൈഡ് ദി സർക്കിൾ ആയിരിക്കും സെഡ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഈസ് ഇൻസൈഡ് ദി സർക്കിൾ നമുക്ക് തന്ന ഈ സർക്കിളിന്റെ അകത്തായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇനി സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ആണ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സിംഗുലാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഈ ഒരു സർക്കിളിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ റൂട്ട് മോഡ് ലെസ് മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ഐ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് ഐ അല്ലെ ഇതിന്റെ മോഡലസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിന്റെ മോഡലസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് റിയൽ പാർട്ടിന്റെ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇമാജിനറി പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഫോർ പ്ലസ് വൺ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഫൈവ് റൂട്ട് ഫൈവിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് അല്ലെ നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റർ അടിച്ചു നോക്കിയിട്ട് റൂട്ട് ഫൈവിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാ റൂട്ട് ഫോർ തന്നെ ടു ആണ് അപ്പൊ റൂട്ട് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൂവിനേക്കാളും വലിയ നമ്പർ ആണ് അങ്ങനെ എങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി അല്ലടോ ഓക്കെ അപ്പൊ റൂട്ട് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൂവിനേക്കാളും വലിയ നമ്പർ നമുക്ക് എത്ര വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെ ഫൈവ് സേനേക്കാളും വലിയ നമ്പർ ആണ് റൂട്ട് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ഈ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനേക്കാളും വലിയ നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സർക്കിളിന്റെ പുറത്തായിരിക്കും ഔട്ട് സൈഡ് ആയിരിക്കും ദർ ഫോർ ദ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു മൈനസ് വൺ ഈസ് ഔട്ട് സൈഡ് ദി സർക്കിൾ ഇത്ര ഓക്കെ ആയോ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഫിഗർ വരയ്ക്കാൻ നിന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ല എന്തുകൊണ്ടാ ഫൈവ് ബൈ ടു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെവൻ റേഡിയസ് ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ളതൊക്കെ വരക്കുമ്പോഴൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഡയറക്റ്റ് ഈ ഒരു മെത്തേഡാ നല്ലത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഏതും ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി ലെസ് ആണോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആണോ നോക്കിയിട്ട് ചെയ്താൽ മതി സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്ന ഇതുപോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ പ്രോബ്ലം ആണെങ്കിൽ സർക്കിൾ ഒക്കെ തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫിഗർ വരച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിലും ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ അതുകൊണ്
അനലിറ്റിക് ആവുമ്പോൾ പ്രശ്നമില്ല നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് കോഷ്യസ് തീരണം പറയുന്നത് എന്താ അങ്ങനെ ഒരു റീജിയനിൽ ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പിൽ നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഫുൾ അനലിറ്റിക് ആണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് അതിന്റെ വാല്യൂ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നാണ് കോഷ്യസ് തീരം പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് സീറോ എന്ന് കൊടുക്കാം മനസ്സിലായോ ഇൻസൈഡ് ഒരാൾ വരുവാണെങ്കിൽ ആണ് പ്രശ്നം അപ്പൊ ഇൻസൈഡ് രണ്ടാൾ വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഡബിൾ ഡബിൾ വരുവാണെങ്കിൽ ഓക്കെ അപ്പൊ ബൈ കോഷീസ് ഇന്റഗ്രൽ ഫോമുല നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ എഫ് ഓഫ് സെഡ് ബൈ എഫ് ഓഫ് സെഡ് ബൈ സെഡ് മൈനസ് സെഡ് നോട്ടിന് നമുക്ക് ആരെ കൊടുക്കാം സെഡ് നോട്ടിന് പകരം വണ്ണ് കൊടുക്കാം അല്ലെ അല്ലടോ സെഡ് നോട്ട് വൺ അല്ലേ അപ്പം എഫ് ഓഫ് സെഡ് ബൈ സെഡ് മൈനസ് വൺ ഡി സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ഐ ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് സെഡ് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ടു പൈ ഐ ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് വൺ ആയിരിക്കും ഇതായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതായത് ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ സി സെഡ് മൈനസ് വണ്ണിന് നമ്മൾ താഴോട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ബാക്കി ആരുള്ളത് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ ഇതായിരുന്നു ഇതാ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ സെഡ് സ്ക്വയർ ബൈ സെഡ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു സെഡ് പ്ലസ് വൺ അപ്പൊ ഇനി ബാക്കി ആരുള്ളത് സെഡ് മൈനസ് വണ്ണിന് നമ്മൾ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മുകളിൽ പിന്നെ ആരാ ഉണ്ടാവുക ബാക്കി സെഡ് മൈനസ് വണ്ണിന് നമ്മൾ താഴെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വെച്ചു അപ്പൊ മുകളിൽ പിന്നെ വേറെ വേറെ ആരൊക്കെ ഉണ്ടാവുക ആ സെഡ് സ്ക്വയർ ബൈ സെഡ് പ്ലസ് വണ് സെഡ് സ്ക്വയർ ബൈ സെഡ് പ്ലസ് വൺ ആണ് മുകളിൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ അതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം അതായത് സെഡ് മൈനസ് വണ് നമ്മൾ ആദ്യ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ന്യൂമറേറ്ററിൽ ബാക്കി ആരാള്ളത് നോക്കാം സെഡ് സ്ക്വയർ ബൈ സെഡ് പ്ലസ് വൺ ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുക ഇത് മുഴുവൻ നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്നാണ് കേട്ടോ അത് മാറ്റി എഴുതുന്നത് ഇങ്ങനെ സെഡ് സ്ക്വയർ ബൈ സെഡ് പ്ലസ് വൺ മനസ്സിലായില്ലേ ഇത് ഇങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതുന്നത് മനസ്സിലായിട്ടില്ലേ ഇല്ലേ പറയില്ലേ മനസ്സിലായിട്ടില്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ സെഡ് മൈനസ് വൺ നമ്മുടെ ഇതാണ് സെഡ് മൈനസ് സെഡ് നോട്ട് എന്നുള്ള സ്ഥാനത്തേക്ക് നമ്മൾ സെഡ് മൈനസ് സെഡ് നോട്ട് നമ്മൾ വൺ എഴുതി പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് ആരാണോ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഉള്ളത് ആരാണോ നോക്കുക അവരെ നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് ഇടുക അത്രേ ഉള്ളൂ ഡി സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ഐ ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് വൺ ആണ് നമുക്കറിയാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിന് നമ്മൾ വേറെ രീതിയിലേക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്തു ഇത് നമ്മൾ ഇതൊന്ന് റെസിപ്രോക്കൽ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഈ സെഡ് മൈനസ് വൺ ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ വരും അതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിനൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കോഷ്യസ് ഇന്റഗ്രൽ തീയറും യൂസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തു അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എഫ് ഓഫ് സെഡ് ആരാന്ന് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ ന്യൂമറേറ്ററിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളാണ് എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഓക്കെ അപ്പം എഫ് ഓഫ് സെഡ് അറിഞ്ഞാലാണ് എഫ് ഓഫ് വണ് ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടു പൈ ഐനോട് എഫ് ഓഫ് വണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന വാല്യൂവിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കുന്ന പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഇന്റഗ്രേഷന്റെ വാല്യൂ അപ്പൊ ടു പൈ ഐനോട് എഫ് ഓഫ് വൺ അറിയണമെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് സെഡ് എന്താന്ന് അറിയണം അതിൽ വൺ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താലാണ് എഫ് ഓഫ് വൺ കിട്ടുക അപ്പം എഫ് ഓഫ് സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ന്യൂമറേറ്ററിലുള്ള ആളാണ് എഫ് ഓഫ് സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെഡ് സ്ക്വയർ ബൈ സെഡ് പ്ലസ് വൺ which implies f of 1 is equal to 1 square plus 1 plus 1 which is equal to 1 by 2 therefore this integration which is equal to 2 pi i into f of 1 1 by 2 into 1 by 2 2 and 2 get cancelled then which is equal to pi by uh, sorry pi i okay pi i aanu namma value ittittullathu ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഞാൻ പിന്നെയും പറയുന്നു കോഷീസ് ഇന്റഗ്രൽ ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഷുവർ ആയിട്ടും क्वेश्चंस ഉണ്ടാകും ഓക്കെ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയാലും ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് കുറച്ചും കൂടി ഒരു അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ചൊരു കാര്യം കൂടെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നേരത്തെ ചോദിച്ച പോലെ അസഫ ചോദിച്ച പോലെ അപ്പൊ അതും കൂടെ വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കറക്റ്റ് ബേസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലാണ്ട് ഇരിക്കുള്ളൂ ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ് ചെയ്യാട്ടോ ഫിഫ്ത് അവർ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രോബ്ലം എക്സാം ഹോംവർക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ചെയ്യാട്ട
എച്ച് ഒ ഡി ഒക്കെ കാണുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഹോംവർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ല നിങ്ങളെ പിന്നെ നിങ്ങളെ പാരന്റ്സിനൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രൂഫാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല എന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രൂഫാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഹോംവർക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങളോട് മെയിലൊക്കെ അയക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ കുറെ പേരൊന്നും മെയിൽ ചെയ്യുന്നില്ല ഹോംവർക്ക് തന്നിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പൊ നാളെ ഞാൻ റാൻഡായിട്ട് ആരെങ്കിലൊക്കെ ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് പറയും പ